த ரூஸ்டு நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்க இந்த நவீன காலத்தில் கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆனா பெண்ணாங்கிறத ஒரு ஸ்கேன் மூலயமா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் அறிவியல் வளர்ச்சியே இல்லாத அந்த காலத்தில் கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆனா பெண்ணான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் அது எந்த முறை இன்றைய காலகட்டத்தில் அது சாத்தியமாகுமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் தாய்மைங்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பரிசு பொருள் மாதிரி ஒரு பரிசு பொருள் கிடைச்சா அதை நம்ம பிரித்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே அது என்னவா இருக்குங்கிற பல கோணங்களில் பல கேள்விகள் நம்ம மனதில் வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு கருவுற்ற பெண் நமக்கு வந்திருக்கும் இந்த கரு ஆண் கருவா இல்லை பெண் கருவாங்கிற பல கேள்விகள் அவர் மனதில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதற்கான ஒரு ஆர்வமும் அவங்களுக்குள்ள எழுந்து வந்துட்டே இருக்கும் அந்த பெண்ணிற்கு மட்டும் இல்லாம அந்த பெண்ணோட குடும்பத்தினருக்கும் இந்த ஆர்வங்கிறது ரொம்ப அதிகமாவே இருந்துட்டு இருக்கும் தாய்மைங்கிறது ஒரு பெண் எந்த அளவுக்கு வலிமை உடையவள் அப்படிங்கறத உணர்த்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த வகையில இருக்கும் போது அந்த பெண்ணிற்கும் சரி அந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினருக்கும் சரி அந்த பெண்ணின் கருவில் இருப்பது ஆண் கருவா இல்ல பெண் கருவாங்கிற ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்குள்ள எழுந்துட்டே தான் இருக்கும் இப்ப இருக்க இந்த நவீன காலகட்டத்துல ஒரு பெண் கருவுற்று இருக்கும் போது அந்த பெண்ணின் கரு ஆண் கருவா பெண் கருவான்னு கண்டுபிடிப்பதுங்கிறது ஒரு எளிய முறையா ஆயிருச்சு ஸ்கேன் எக்ஸ்ரேன்னு நிறைய நவீன வசதிகள் இப்ப மருத்துவத்திலையும் வந்துருச்சு ஆனா அந்த காலத்துல எந்த ஒரு மருத்துவ வசதியுமே இருந்திருக்காரு ஆனா அந்த காலத்திலையும் ஒரு பெண்ணின் கரு ஆண் கருவா பெண் கருவான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா இப்ப இருக்கிற இந்த ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே மாதிரியான நவீன வசதிகள் மருத்துவத்துல அந்த காலத்துல இருந்தது கிடையாது அப்புறம் எப்படி ஒரு பெண் கருவுற்று இருக்கும் போது அது ஆண் கருவா பெண் கருவான்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அந்த காலகட்டத்துல ஒரு பெண் கருவுற்று இருக்கும் போது அது பெண் கருவா இல்ல ஆண் கருவா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆர்வங்கிறத விட அது பெண் கருவா இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் தான் அந்த காலத்து மக்கள் கிட்ட அதிகமா நிலவி வந்துட்டு இருந்தது காரணம் ஒரு பெண் கருவுற்றுட்டா அந்த பெண்ணை நம்ம எப்படி வளர்க்க போறோம் அவளை எப்படி நம்ம கரை சேர்க்க போறோங்கிற ஒரு பயம் அந்த காலத்து மக்கள் கிட்ட நிறையவே இருந்து அந்த வகையில ஒரு பெண் கருவுற்றுக்கும் போது அந்த கருவில் இருக்கும் குழந்தை என்ன கருவா இருக்கும் அது சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சு அந்த கருவிலே நம்ம அழிச்சிடணும்ங்கிற மாதிரியான நிறைய வழிமுறைகள் அவங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தாங்க அதுல ஒரு சில வழிமுறைகளை இப்ப பாத்துடலாம் ஒரு பெண் கையை ஊன்றி எழுந்திருக்கிறாளா இல்ல எப்படி எழுந்திருக்கிறாங்கிறத பொறுத்து அந்த கரு ஆண் கருவா இல்ல பெண் கருவான்னு முடிவு பண்ணி வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பெண்ணின் வயிறின் அளவை வச்சு கூட அது எந்த கருங்கிறத முடிவு செஞ்சு வந்தாங்க ஒரு பெண்ணின் வயிற்றின் அளவு சின்னதா இருந்தா அது ஆண் கருணும் அதுவே அந்த வயிற்றின் அளவு ரொம்ப பெரிதாக இருந்தா அது பெண் கரு அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு வந்தாங்க இதன் அடிப்படையில கருவிலேயே வந்து அது பெண் கருவா இருந்தா அதை அழிக்கும் முயற்சியிலும் அவங்க ஈடுபட்டு வந்தாங்க இன்னும் மூட நம்பிக்கையில கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்த்தா ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செஞ்சுக்கும் போது கையில மோதிர மாத்திக்கிறது ஒரு வழக்கமான விஷயமா தான் இருந்து வந்திருக்கு அந்த வழக்கத்தை அவங்க எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா ஒரு பெண் கருவுற்றுக்கும் போது அவ கையில போட்டிருக்க அந்த மோதிரத்தை கலற்றி ஒரு நூல் இல்ல தலைமுடியில கட்டி அதை சுற்றி விடும்போது அது நேரா சுத்துதா இல்ல அங்கேயும் எங்கேயும் ஆடி சுத்துதா அப்படிங்கறத பொறுத்து கூட அந்த பெண் கருவுன்னு வந்து ஆண் கருவா இல்ல பெண் கருவான்னு முடிவு பண்ணி அந்த கருவா அழிக்கும் முயற்சியிலையும் அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருந்து வந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனோம்னா நம்ம முன்னோர்கள் நமக்காக சொல்லி வச்ச ஒரு சில விஷயங்கள் இப்ப மூட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தான் நம்ம எல்லாருமே பின்பற்றி வந்துட்டு இருக்கோம் அது முற்றிலும் நம்ம வந்து தவிர்க்கணுங்கிறதான் இப்ப இந்த வீடியோவோட ஒரு முக்கியமான காரணம்னே சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சில வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு சில மூட நம்பிக்கைகளை பின்பற்றி பெண் கரு வந்து அழிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருந்தது இதனால கால போக்கல வந்து கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆண் குழந்தையா இல்ல பெண் குழந்தையா அப்படிங்கறத பெற்றோர்கள் கிட்ட சொல்ல கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சட்டம் ஒண்ணு பிறப்பிக்கப்பட்டது இதுக்கப்புறம் இந்த பெண் கரு கொலைங்கிறது வந்து குறைக்கப்பட்டது அப்படின்னே சொல்லணும் இது பெரும்பாலும் நகர்ப்புறங்களில் வந்து நடக்கிறது இல்ல ஆனா ஒரு சில கிராமப்புறங்களில் இன்னும் இது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இது தொடர் கதையா இருந்து வந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த காலத்துல மருத்துவ வசதி எப்படி இல்லையோ அதே மாதிரிதான் இணையதள வசதி அதே மாதிரி தான் இந்த படிப்பு வசதிங்கிறது நிறைய கிராமப்புறத்துல தான் இந்த மாதிரியான கருக்கொலைகள் பெண் சிசு கொலைகள் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ கள்ளிப்பால் ஊத்தி கொள்றது பெண் கரு பறந்துட்டா அதை வந்து தூக்கி எரியறது போன்ற நிறைய சம்பவங்கள் அந்த காலத்துல நடந்து வந்துட்டு இருந்தது நகர்ப்புறங்கள்ல அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது கிடையாது ஓரளவுக்கு இப்ப அந்த பெண் சிசு கொலைங்கிறது குறைஞ்சு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் பெண் வந்து எந்த அளவுக்கு மதிப்புடையவள்ங்கிறது இந்த காலத்துல ஓரளவுக்கு
அந்த வகையில தான் ஒரு பெண் கரு உற்றுக்கும் போது அவ கரு எந்த கரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான நிறைய நவீன வசதிகள் மருத்துவத்துறையில வந்துருச்சு அதுல ஒண்ணுதான் இந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ங்கிறது இந்த ஸ்கேன் மூலயமா ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கும் கரு ஆண் கருவா பெண் கருவான்னு ரொம்ப எளிய முறையில வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம கருவில் இருக்கும் குழந்தையை பார்க்கக்கூடிய வசதி கூட இன்றைய நவீன காலகட்டத்துல பெற்றோர்களுக்கு வந்திருக்கு ஆனா அந்த காலகட்டத்துல கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆனா பெண்ணாங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத பற்றி சித்தர்கள் சொல்லி வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்க இந்த நவீன காலகட்டத்துல கூட கரு வளர்ந்து ஒரு சில மாதங்கள் கழித்து தான் அந்த கருவில் இருப்பது ஆண் கருவா பெண் கருவாங்கிறது தெரிய வரும் அதை தொடர்ந்து தான் அந்த கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் புகைப்படங்களை கூட நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனா அந்த காலகட்டத்துல ஒரு பெண் கருவுற்று இருக்கும் கணத்தில் அது ஆண் குழந்தையா இல்ல பெண் குழந்தையாங்கிறத கணிச்சு சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள் ஒரு பெண் எப்படி மூச்சு விடுறாங்கிறத பொறுத்து அந்த கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆண் கருவா இல்ல பெண் கருவான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சித்தர்கள் தங்களோட பாடல் வரிகள்ல சொல்லியிருக்காங்க கெற்பதானங்கள் பண்ண கிணர் தனிச்சரணங்க நாசி வற்பன பிராண வாய்வு வளத்திலே யோடி லானான் ஜெர்பன விடத்திலோடிர் சிறந்தது பெண்ணதாகும் பிற்கரு உதயமாகிர் பிளமில்லா குருடு ஊமை இந்த பாடல் வரியின் மூலமா ஒரு பெண்ணின் மூச்சு காற்றை வச்சு அந்த பெண்ணிற்குள்ள இருக்க கரு என்ன கருன்னு சொல்ல முடியும்னு அகத்தியர் ரொம்பவே தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு இந்த பாடல் வரிகள் அப்படி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தா ஒரு பெண் வலதுபுற நாசியில் இருந்து மூச்சு காற்றினை வெளியே விட்டால் அது ஆண் குழந்தை என்றும் அதே பெண் இடதுபுற நாசியில் இருந்து மூச்சு காற்றினை வெளியே விட்டால் அது பெண் குழந்தை என்றும் அதே மூச்சு காற்று சீரா இருந்துச்சுன்னா அது ஏதாவது குறைபாடுடன் பிறக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு மேலும் ஒரு குழந்தை திருநங்கையா பிறப்பது போன்று எண்ணற்ற விஷயங்களை தன்னோட பாடல் வரிகளின் மூலமா சித்தர்கள் நமக்கு உணர்த்தி விட்டு தெளிவுபடுத்தி விட்டு போயிருக்காங்க ஆனா இதை இன்றளவிலும் நம்ம ஒரு மூட நம்பிக்கையா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த கருங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லாம இன்னும் ஏராளமான விஷயங்களை அறிவியல் சார்ந்து அவங்களோட ஞானத்தை அவங்களோட அறிவை பயன்படுத்தி நமக்கு பாடல் வரிகளின் மூலமா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஆனா அதை நம்ம எல்லாருமே இப்ப வரைக்கும் ஒரு மூட நம்பிக்கையா தான் பார்த்து வந்துட்டு இருக்கோம் அதை மூட நம்பிக்கையா தான் நம்ம பின்பற்றியும் வந்துட்டு இருக்கோம் குழந்தைகளா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு மனிதனா இருக்கட்டும் அவன் வளர வளர நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் விஷயங்கள் எல்லாமே அது ஒரு மூட நம்பிக்கையா தான் அவனை போய் சேர்ந்து வந்துட்டு இருக்கே தவிர எந்த ஒரு விஷயமே அறிவியல் சார்ந்து அவனை போய் சேருவதே இல்லை முக்கியமா சொல்லணும்னா கிராமப்புறத்துல இருக்க பெற்றோர்கள் இந்த கிராமப்புறத்துல இருக்க பெற்றோர்களுக்கும் நகர்ப்புறத்துல இருக்க பெற்றோர்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குன்னு சொல்லணும் இன்ற அளவிலும் பெண் கருணா வந்து அவ கொல்லப்படணும் ஒரு பெண்ணா இருந்தா அவ வந்து மதிக்க கூடாது போன்ற ஏராளமான விஷயங்கள் கிராமப்புறத்துல இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதே நகர்ப்புறத்துல ஏராளமான விஷயங்கள் பெண்ணுக்குன்னு ஒரு சில உரிமைகள் இப்ப கிடைச்சிட்டு இருக்கு நம்ம முன்னோர்களினோட செயல்பாடுகளை முன்னோர்களின் அறிவுகளை அவங்க நடைமுறைகளை வந்து நம்ம ஒரு மூட நம்பிக்கையா பார்க்காம அது ஒரு அறிவியல் சார்ந்த தகவலா எடுத்துக்கிட்டா இந்த உலகம் வளர்ச்சி அடைய எவ்வளவு உதவியாக இருக்கும் மேற்கத்திய மோகத்தினாலும் தமிழை தாழ்வாக நினைக்கிறதுனாலையும் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை வந்து பின்பற்றி வந்துட்டு இருக்கிறதுனாலையும் இந்த மாதிரியான சித்தர்களின் பாடல் வரிகளை நம்ம புறக்கணிச்சு வந்துட்டு இருக்கோம் இதனாலேயே நிறைய அறியப்படியாத தகவல்கள் நம்மளை வந்து சேராமையே அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுமே அவங்களோட அறிவின் அடிப்படையில தான் தோன்றி இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு சித்தர்களின் பாடல்கள் எல்லாத்தையும் வெளிக்கொண்டு வந்து அதை ஆராய்ந்தாலே உலக அளவுல தமிழ் மக்களுக்கு அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்குங்கிறதான் ஒரு நிதர்சன உண்மை இந்த மாதிரி அனைத்து விஷயங்களுமே அவங்களோட அறிவின் அடிப்படையில தான் தோன்றுச்சு இதை அறிவியல் சார்ந்துதான் பார்க்க பண்ணுங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ள வந்தாலே போதும் இவை அனைத்துமே அவர்களின் அறிவின் அடிப்படையில் தான் தோன்றியவை மேலும் இது அறிவியல் சார்ந்து பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம்ங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ள வந்தாலே போதும் மேலும் சித்தர்களோட பாடல்கள் எல்லாத்தையுமே ஆராய்ந்து அதை வெளிக்கொண்டு வந்தாலே தமிழர்களுக்கு அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூசன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக